Shalom sahabat John Pregado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan Kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang Yang tentu pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita baiklah langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa namun sebelumnya mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Perlu Thomas tahu bahwa di 2025 itu akan terjadi resesi ekonomi. 2025 akan terjadi resesi ekonomi ya. Dunia nah, atau hanya Indonesia Pak Daud? Indonesia itu selalu yang terakhir mengalaminya Thomas. Oh yes. Ingat Corona badai datang. Tiga tahun, betul? Yes, betul. Tiga tahun ekonomi lambat bergerak. Dan waktu itu saya berkata, jangan utang bank. Ya, betul, Pak Daud. Jangan betul, utang bank. Jangan utang jangan, bank, Pak Daud. Jangan, jangan utang sampai bang. kita utang bank. Utang bank. Suku bunga akan naik. Yes. Dan tahun ini dolar sudah 15.800. Wow, tinggi sekali Pak Daud ya. Sudah toh 15.700, 15.800. Iya. Nah, akhir tahun suku bunga BI rate 6 sampai 7 persen. 6 persen wow. atau berapa mas? 6 sampai 7 persen Pak bunga suku bunga BI rate. Uh, sekarang Serang udah mulai naik 6 persen Wow Berarti kan sudah terjadi kata saya Naik jadi 6 persen Atau 7 persen Tapi saat ini baru 6 persen Betul ya. Dan pelambatan ekonomi ini Masih ingat Thomas Sampai 2026 Yes Pak Daud Tapi kondisi ini Bisa tertolong Bisa bertahan Bisa membaik sekalipun ada resesi atau krisis Harus ada presiden yang tangan besi Nah tegas punya konsep yang jelas Tangan besi ini bukan otoriter Bukan tangan besi otoriter itu bukan Thomas Iya Pak Daud Tapi prinsip untuk negara nomor satu Betul Pak Daud Konsep nomor satu untuk negara Iya Pak Daud. Jadi bukan apa tuh Mas? Bukan oto otoriter. otoriter. Tapi tegas Pak Daud. Hmm. Nah tapi itu istilahnya seperti tangan besi tapi bukan otoriter. Yes Pak Daud. Dan punya konsep yang jelas. Iya Pak Daud. Dan harus dari militer. Itu tahun Dan lalu harus saya dari militer. Iya Pak Daud. Kalau bukan dari militer, ingat tuh Mas. Di 2025 resesi berat sekali Thomas. Ya Pak Daud. Jadi harusnya itu bersaing itu adu konsep. Betul Pak Daud. Adu konsep, adu ide, adu gagasan. Adu, adu, adu gagasan untuk Indonesia maju. Maju. Yes. Bukan dengan apa? Hoak. Hoak. Gugat sana, gugat sini. Itu iya, menunjukkan apa? Kepanikan, apa Thomas? Kepanikan, ketakutan, 
kekuatiran kebingungan yes kan tahun lalu saya beritahu capres yang cocok untuk Indonesia menurut saya harus militer dan yang saya inginkan cawapres terkuatnya siapa Thomas Gibran Raka Bumi Thomas yes dan kita ini orang pertama yang berani ngomong setahun yang lalu bahwa Gibran akan jadi cawapres karena terbukti Pak Daud dan ingat Thomas Gibran Raka Bumi ini Solo maju loh Thomas betul bukan hanya pencitraan marah sana marah sini yang kurang kerjaan yang apa Thomas yang kurang kerjaan Pak Daud jadi kalau Gibran tidak jadi cawapres berbuat, tidak pernah berbuat hanya marah sana marah sini untuk pencitraan Thomas kita ini perlu presiden dan wakil presiden bukan petugas partai dan bukan pecintraan marah sana marah sini kurang kerjaan betul tuh mas ya yes, istri presiden cinta rakyat punya ide udah punya konsep dan itu seperti bapak jokowi <tuh> betul nggak nah yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya pak gibran hmm. kan jadi maju gitu mas gibran gitu ya ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, kan lebih teruji kan. Uh, tanggapannya soal Mas Ganjar sendiri sosoknya seperti apa dan sekarang dipasangkan dengan Pak Mahfud MD. Ya, saya kira ini satu pasangan yang cocok banget ya. Nah, kan kita tahu kan kalau ditanya orang satu kata, apa sih akar masalah di negara kita? Itu satu korupsi. Nah, kalau untuk atas itu bagaimana? Bu, selain transparansi, butuh kepala yang berani lurus gitu loh kan banyak juga orang jujur tapi tidak berani menyuarakan kejujuran atau melawan dong nah begitu Pak Ganjar kemudian saya kenal sama-sama di komisi tua DPR ya ini orang berani vokal nih ngomong nih nah enggak ngomong enggak gitu loh nah ini dia berani beliau ini pegang teguh ideologi punya keyakinan ikut PD perjuangan nah tambah Pak Mabut nih Nggak ada orang yang ngomongin berani bukti terbalik, sitarta segala macam gitu kan. Nah saya yakin kalau pasangan dua ini digabung, kan kita sampaikan dari awal kan, hmm. akan masalah bangsa kita adalah korupsi. Kita harus perbaikan gaji, apa segala macam. Nah, dengan pasangan yang berani memberantas korupsi, memperbaiki birokrasi, dengan memperbaiki juga uh, istilahnya kompensasi dan benefit dan gaji lah ya itu nah saya yakin kita akan bisa menuju Indonesia Mas 2024 Shalom sahabat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini terima kasih sudah mengikuti channel ini sampai hari ini saya berdoa Tuhan yang membalas dan memberkati kita semua dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang tentu pasti memberkati kita menjelang pemilihan umum di Indonesia yang akan diselenggarakan di bulan Februari 2024. Kita mesti tahu memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin 5 tahun Indonesia ke depan. Sehingga di tahun 2045 Indonesia emas. Mari kita pelajari pemimpin yang bijaksana untuk memimpin bangsa. Seperti apa itu? Kita mulai. Mengapa penting memiliki pemimpin yang bijaksana dalam iman Kristen? Dalam hal ini kita akan menjelajahi beberapa ciri penting yang harus dimiliki oleh pemimpin yang bijaksana. Ciri-ciri pemimpin yang bijaksana. Pertama, mengandalkan Tuhan. Pemimpin bijaksana mengakui keterbatasan mereka dan mengandalkan Tuhan dalam semua keputusan dan tindakan mereka. Pertama, pemimpin yang bijaksana mengandalkan Tuhan. Kedua, kesabaran. Pemimpin bijaksana tidak buru-buru dalam mengambil keputusan, tetapi memberikan waktu untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak terburu-buru, dia pertimbangkan dengan matang-matang. Sabar. Tiga, berpikir panjang. Pemimpin bijaksana melihat jauh ke depan. dan memiliki visi untuk masa depan yang lebih baik. 
dia tidak memikirkan satu dua bulan tetapi dia memikirkan masa depan itulah pemimpin yang bijaksana keempat belajar dari kesalahan pemimpin bijaksana menerima dan belajar dari kesalahan mereka dan menggunakan pengalaman itu untuk tumbuh dan berkembang kita sudah memiliki tujuh diantaranya presiden dan presiden ke-8 ini yang akan terpilih seharusnya bisa belajar dari presiden-presiden sebelumnya sehingga dia memimpin pemerintahan di 5 tahun ke depan dengan bijaksana contoh-contoh pemimpin yang bijaksana dalam Alkitab pertama Raja Salomo Raja Salomo terkenal karena kebijaksanaan dan pemahamannya yang mendalam dalam memimpin bangsa Israel dia mengetahui seperti apa itu bangsa Israel dan tengkar tengkuk tapi dia memimpin dengan bijaksana tentunya atas pertolongan dari Tuhan dua Nabi Musa Nabi Musa diimani oleh umat Israel sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir Musa itu hatinya lembut sekali dia boleh membawa bangsa ini keluar sampai puluhan tahun dalam perjalanan dengan sabar yang memimpin bangsa ini dan dia dijuluki sebagai pemimpin yang bijaksana dengan hati yang lembut tiga Ratu Esther Ratu Esther menampilkan keberanian kebijaksanaan dan kepemimpinan yang bijaksana dalam melindungi bangsanya dia tahu apa yang akan terjadi atas bangsa atas peristiwa-peristiwa yang terjadi waktu itu tapi dia mengambil keputusan dia berpuasa untuk membela bangsa dan Tuhan tolong Ratu Esther empat Raja Daud Raja Daud menggambarkan pemimpin yang bijaksana dengan cara ia memimpin dan mengasihi umatnya sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran ini adalah empat contoh pemimpin yang bijaksana menurut iman Kristiani di dalam Alkitab kita boleh ikuti cara-cara mereka yang baik tentu saja ada kesalahan yang mereka buat di masa mereka memerintah kita hindari kesalahan-kesalahan itu jangan sampai kita ambil dan lakukannya lagi pemimpin yang bijaksana memimpin dengan integritas dan keadilan apa itu integritas? pemimpin bijaksana hidup dengan integritas bertindak sesuai nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang benar berintegritas tidak mau tergoda, tidak mau disuap tidak mau disogok dan sebagainya dia punya integritas yang kuat kedua, keadilan Pemimpin yang bijaksana memastikan setiap keputusan dan tindakan mereka adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Nah, sebentar lagi sahabat, kita akan melihat ada tiga calon pemerintahan atau calon presiden dan wakil presiden. Kita harus memilih mereka berdasarkan integritas dan keadilan. Selanjutnya, Pemimpin yang bijaksana memiliki kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Kasih. Pemimpin bijaksana menunjukkan kasih kepada mereka yang dipimpinnya dan berusaha untuk memahami dan merespons kebutuhan mereka. Dia bekerja dengan kasih. Yang kedua, kepedulian. Pemimpin bijaksana menganggap kepedulian sebagai hal yang penting dan berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan mereka yang dipimpinnya. Integritas, keadilan, kasih, kepedulian Pemimpin yang bijaksana memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan Pertama, dia akan menganalisis situasi, penilaian resiko, dan konsultasi Mari kita selidiki Analisis situasi Pemimpin bijaksana memahami situasi dengan baik, dengan baik sebelum mengambil keputusan yang penting dia menganalisis situasi yang sedang terjadi Kemudian penilaian resiko Pemimpin bijaksana menjaga keseimbangan Antara mengambil resiko yang diperlukan untuk kemajuan Dan menghindari resiko yang tidak perlu Kemudian konsultasi Pemimpin bijaksana mencari masukan dan nasihat Dari ahli 
dan rekan kerja sebelum mengambil keputusan yang benar. Ini yang harus dilakukan. Analisis situasi, penilaian risiko, dan konsultasi kepada pakar-pakar. Pemimpin yang bijaksana mampu memimpin dengan keteladanan. Pikiran terbuka. Pemikiran bijaksana, pemimpin bijaksana dengan keteladanan mempertimbangkan perspektif dan pandangan semua orang yang terlibat. Kedua, kesetiaan. Pemimpin bijaksana dengan keteladanan memegang komitmen dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Tiga, kerendahan hati. Pemimpin bijaksana dengan keteladanan menghargai orang lain dan tidak memegahkan diri. Empat, kedisiplinan. Pemimpin bijaksana dengan keteladanan menunjukkan kedisiplinan dalam tindakan dan perilaku mereka. Nah itulah tadi, pemimpin bijaksana mampu memimpin dengan teladan, pikiran terbuka, kesetiaan, kerendahan hati, dan kedisiplinan. Kesimpulannya, pemimpin yang bijaksana mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain. Inilah pemimpin yang saya pilih. Dia mampu menginspirasi, memotivasi orang lain. Inspirasi. Pemimpin bijaksana menciptakan lingkungan yang menginspirasi dan mendorong orang-orang untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dia menginspirasi, mendorong, sehingga orang itu mencapai potensi terbaiknya. Motivasi. Pemimpin bijaksana memotivasi dengan memberikan penghargaan Pujian dan pengakuan atas pencapaiannya Misalkan ada atlet olahraga kita mencapai sebuah juara Mendapat emas, medali emas Kita harus memberikan motivasi, memberikan penghargaan, pujian Atas pencapaian yang dia sudah capai Itulah pemimpin yang bijaksana Berikutnya, pendorong Pemimpin bijaksana mendorong dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi tantangan ada permasalahan kita harus dorong mereka untuk mendapatkan solusi atas tantangan atas masalah yang sedang dihadapi pemerintah harus hadir menolong orang-orang yang susah orang-orang yang di bawah dibela haknya demikian apabila ada komentar kritikan dan juga nasihat, saran boleh tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini, kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, Marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati Diberkati untuk memberkati Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan Simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita Sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini 
Tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah ku yang ku pasang dan belajarlah kepada aku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya kepada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami Datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera Tetaplah berpegang pada janji Tuhan Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil Darah Yesus buka dalam berkat keberuntungan, keberhasilan Masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik engkau berikan kepada kami Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan Dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati Terima kasih Renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik Diberkati oleh Tuhan Yesus Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini Diberkati pekerjaan usaha bisnis apapun Yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung Terima kasih Tuhan Yesus Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya, amin